Привіт, друзі! Сьогодні світські хроніки завітали на фешн-вечірку на честь презентації грандіозного фотопроекту «Творча спадщина». Нас ждет незабываемая встреча с творческими людьми разных поколений, которые вложили часть своей души для реализации этого проекта. Ты принимал участие в фотопроекте «Творче спадшина». Расскажи, пожалуйста, об этом проекте, на что направлен этот проект. Ну, это замечательный проект, где знаменитости, так сказать, участвуют с детьми, с подрастающим поколением. И фоткаются с ним, что это для календаря на 2016 год. Вот. Ты работал с маленькой, юной принцессой, очень веселой Дашей Жарковой. Расскажи, пожалуйста, как тебе работалось, легко ли с маленькой девочкой? Да, очень легко. И хочу сказать, что на тот момент, когда мы, у нас была фотосессия, она болела, то есть, ну, отравилась чем-то, я не знаю, но ей было очень плохо. Но когда включались кам камеры, да, она сразу улыбалась. И, то есть, ну, настоящая артистка, ей 9 лет, по-моему, но тем не менее, у нее очень большое будущее, и она поет, и танцует, и рисует, то есть у нее три в одном. Сьогодні представлений фотопроект, який стане стартом для розвитку творчості багатьох дітей. Володимире, а яким ти бачиш майбутнє своєї доточки? Я бачу майбутнє дуже яскраве, дуже перспективне. Все, що можу сказати, тому що вона буде дуже творча. Це вже зараз ми бачимо, тому що вона співає, щось там хоче малювати. Але ж вона ще зовсім маленька, їй всього сім місяців. Вона сказала перше слово «мама» в чотири місяці, тому я вважаю, що вона дуже швидко буде розвиватися. Так що я маю надію, що десь в три роки ми вже будемо співати так нормально. А скажи, а ти часто береш свою донечку на студію звукозапису? Доня взагалі зі мною майже усюди, на студії, на концертах. Вона дуже мобільна, вона дуже полюбляє своє автомобільне кресло, кресло, яке подарувала матуся Хресна. Тому їй подобається фотографувати життя, вона його сприймає якось яскраво, не так, як ми. Тому чому б ні, я беру її усюди. Легко ли вам работалось с детками? Как вы себя чувствовали в роли наставника? Очень легко. Девочка потрясающая. Девочка, правда, очень талантливая. И вот признаюсь честно, это как раз то соединение, когда... Вот знаете, каждый родитель хочет сделать хорошо своему ребенку. И много бывает такого, что ну, ну не совсем ребенок, не совсем ребенку нравится петь, все, а его родители прям давай, давай, пробуй, делай то. Тут идеальное слияние. Молодцы родители, умничка, девочка, она еще и красавица, она талантливая, я уверен, у нее большое будущее. Як ти вважаєш, яке значення для розвитку нашої нації мають такі проекти, як «Творча спадщина»? Я вважаю, що дуже важливе значення взагалі має підтримувати наше молоде покоління. Адже за нашим молодим поколінням наше майбутнє і те, як ми їх підтримуємо, який ми дамо їм старт, в принципі, ми самі знаємо, ми самі були маленькими, правильно? Як важливо, що на старті нашої кар'єри, починаючи наших мрій, хтось нас підтримував. У будь-якому разі у всіх хтось підтримував. І сьогодні ми, власне, цим і займаємося, підтримуємо наше молоде покоління. Расскажи, пожалуйста, о сегодняшнем мероприятии, о твоем участии в фотопроекте. Было ли легко тебе работать? Расскажи, пожалуйста. Ну, мне всегда очень нравится работать с детьми. Я сам еще не так давно, можно сказать, был ребенком. И вот все, что... У них какая-то чистая аура, и все, что касается деток, очень всегда приятно. Это и хороший зритель, и м -м, хорошие коллеги, так можно сказать. Мне сегодня повезло, я с очень талантливой девочкой буду выступать. Она очень яркая, зажигательная. Поэтому это все моя тема. А 
призначення для розвитку нашої нації мають такі проекти, як сьогодні творча спадщина? Ну, ви знаєте, я вважаю, що от діткам повезло, тому що вони вживу і побачили артистів різних сословий, тобто і попсових, популярних, молодих починаючих, форматних, неформатних. Вони потім будуть зрівнювати, вони будуть розуміти внутрішню кухню. Їм буде легше визначитися, яким путем йти комерційного артиста чи некомерційного, писати свої пісні чи їх не писати, тебе буде хтось їх робити. Тобто, ізначально, от для мене такої можливості не було. Мені прийшлося там кілька років потратити на поиски. А цим діткам, слава Богу, повезло. Я думаю, вони зроблять правильні виводи. І батьки теж, кстати, дивляться, як взрослі люди зможуть потім направити. Це дуже правильно. І дякую велике організаторам. Я знаю, як вони важко трудились. Нелі, бідна, Лалочка, Цукерман. Як вони це все зібрали в одну кучу. Дякую велике, що ви нас об'єднали. Пожалуйста, о сегодняшнем мероприятии, твоя роль в этом мероприятии. Вы знаете, я очень часто принимаю участие в различных благотворительных концертах, моментах, и как бы это мероприятие не исключение, поэтому я с радостью поддержал, тем более, когда речь идет о детях. Я даже не спрашиваю, где это и что это, я всегда соглашаюсь. Вот я решил поддержать. Мы сегодня будем петь песню дуэту, мою сольную, но мы ее разбили, будем петь в дуэте. И еще одну свою. Расскажи, какая цель этого мероприятия, на что это направлено? А, цель мы собираем, ну не мы, ну как бы мы, организаторы, собирают средства в, в помощь детскому дому. Не помню, как он называется, ну в общем, благое дело. Пожалуйста, вы в последнее время очень часто принимаете участие в благотворительных акциях и концертах. Ваши отношения к благотворительным концертам, потому что многие концерты сейчас, мне кажется, пошли в связи с такой ситуацией, ну, немножко коммерческий ход, чтобы выехать на этом. Как вы относитесь? Знаешь, недавно вот мне попалось на глаза интервью Бориса Гребенщикова, там э, вот как раз на эту тему были очень хорошие, хорошие слова сказаны, по-моему, даже что-то из Библии, что что э, звучат они так, что если делаешь что-то левая рука, пусть правая, скажем так, об этом не знает. Это значит, что как бы, если ты делаешь какое-то доброе дело, просто делай его. Не нужно, может быть, об этом очень громко говорить. И не нужно, э, скажем так, это сильно афишировать. А просто так, потому что тогда теряется сам... Возможно, смысл. смысл этого доброго дела. Вот. И, честно говоря, отношение у нас к этому вот такое, что мы... чем мы можем помочь, если мы можем, допустим, сегодня здесь выступить на этом мероприятии, если мы можем где-то поехать в детский дом и выступить непосредственно, допустим, для детей. А мы это делаем. Ти засновниця дитячої студії творчості і танцю. Ти активно займаєшся розвитком дітей. Скажи, чому ти вирішила приділяти увагу саме розвитку дитячої особистості? Ну, скажу чесно, я дуже мечтала об этом. І коли я вже да, достигла якихось немножко фінансових можливостей, да, то я зробила це для, ну, можна навіть сказати, для того, щоб розвивати дітей. И, и самой участвовать в этом процессе, потому что э, я всегда мечтала в детстве танцевать тоже, да, мне очень хотелось, и э, так как э, у меня семья была не очень обез, обеспеченная, у меня еще две сестренки, и нас всех надо было поднимать, то, конечно же, родители не могли много уделять ни времени, ни финансовых средств. Да? С течением времени, скажем так, я открыла студию в 2008 году, занимаюсь развитием детей. Это современная хореография, это модерн, джаз, контемпори. Мы участвуем в очень многих фестивалях, в очень многих конкурсах. Очень много у нас наград, кубков. То есть... Детки очень талантливые, и мне это очень нравится. Я люблю участвовать в этом процессе. Я живу этим. Скажите, ваше отношение к благотворительным мероприятиям? 
Мое отношение к благотворительным мероприятиям самое положительное. Я считаю, что эти мероприятия должны быть, потому что они помогают, собственно говоря, создавать наше будущее, особенно если это относится к искусству. Искусство формирует вообще эмоции в обществе, а общество, соответственно, должно быть ну, в положительном настроении. И тогда все люди будут счастливы и настроены на достижение, и это общество будет процветать. к благотворительным проектам? Часто ли ты их посещаешь? Ну, мне кажется, что э, последние, вот, допустим, возьмем там стопроцентное посещение э, проектов, которые я посещаю, ладно, да, 90% из них благотворительные, потому что это как бы хорошо и исполнителю, и публике, и всем, потому что там, допустим, в этом есть какая-то доля пиара, даже если говорят, нет, мы для пиара, но все равно это так, потому что э, на тебя смотрит там э, аудитория, вот, и ты им э, даешь послушать свою песню, вот, даешь э, посмотреть на себя, как бы, а с другой стороны, ты еще и помогаешь людям, допустим, если там собирают э, деньги там на лечение детей, то это, я считаю, что это очень доброе дело, потому что э, вот, опять же, там, допустим, каждый э, работает там, на, ну, допустим, кто-то бизнесмен, да, он вкладывает деньгами, вот, а мы можем помочь э, песне, мы помогаем песне, вот. И поэтому я считаю, что э, выступать на благотворительных концертах нужно, потому что э, так мы, во-первых, поднимаем культуру Украины. Вот, Во-вторых, мы делаем доброе дело. А если ты делаешь доброе дело, то потом тебе вернется в тройне. о вашем участии и о вашем сегодняшнем номере. Участие просто прекрасно, потому что там где дети, там всегда весело, там всегда искренне, так всегда душевно, знаешь. Поэтому, когда, когда нам предложили как бы, участвовать в этом прекрасном э, фотопроекте, мы сразу согласились, тем более дети все творчестве танцуют, Да, это же не просто дети, это талантливые дети. Вообще каждый ребенок талантливый, главное раскрыть этот талант, правильно? И так как у нас есть своя детская студия искусств, где мы именно раскрываем детские таланты, конечно же, мы сразу согласились, потому что, ну, хотелось как-то внести, скажем так, свою лепту да, в этот проект. Не только сфотографироваться, да, познакомиться с, с главной героиней нашей Тишей, а еще и как-то обменяться контактами, что-то совместное придумать, спеть, танцевать. Самое главное делиться знаниями, потому что, поскольку мы уже давно, в принципе, в этом шоу-бизнесе, мне есть что рассказать, особенно самого раннего босса, потому что их подготавливают, что их ждет дальше. И сами были детьми, участвовали в конкурсах, фестивалях, то есть есть что рассказать, есть чем поделиться. Действительно, э, очень важно, что проект он как бы знакомит детей со звездами, да, с деятелями шоу-бизнеса, которые могут что-то посоветовать. Каким образом нужно содействовать развитию творчества детей? образом. Просто родители должны не забывать о том, что вот, мне, кстати, очень нравится название проекта «Творчество патча». Это название должно, скажем так, намекнуть взрослым родителям о том, что в наследство в первую очередь нужно передавать какие-то духовные ценности и помогать своим детям открывать в них таланты и помогать им развиваться. А, вот. а если уж у родителей это не получается, то, как я говорю, хотя бы детям не мешайте, потому что очень многие родители навязывают что-то свое, а, какое-то свое видение, которое не всегда получается правильным или каким-то настоящим. Поэтому нужно очень тонко присматриваться к деткам и, и находить действительно истинное их дарование. участие ты поешь с ребенком расскажи как была подготовка проходила и сложно ли тебе было работать э, с детьми ну на самом деле мне уже удавалось неоднократно работать с детьми выступать на сцене и с большими коллективами сегодня со мной меня сопровождает и поет со мной ева бондарь маленькая девочка очень красиво она поет и честно вам сказать э, я виноват 
как бы она бенька же расстраивалась, потому что я был всего лишь на одной репетиции. Я приехал на 7 минут ровно, мы два раза спели песню, и я улетел, потому что, ну, катастрофически не хватает времени, то есть полдня, э, ну, заняться этим, чтобы полностью от А до Я очистить песню. Но я думаю, что Ева у нас профессиональная певица, хоть и маленькая, но профессиональная, и она сегодня справится. Я больше за себя переживаю, потому что двое суток не спал, и связки не работают. Скажи, легко ли ты выявляешь талант в человеке? И какой человек для тебя является талантливым? Разносторонний человек, который прекрасен и в плане общения, и в плане творчества, скажем так, который ну, хорошо поет, хорошо, возможно, танцует, хорошо берет интервью. А, вот. Понимаешь? А я хорошо беру интервью. Очень талантливая, скажу так. Да? Да. И выглядишь очень талантливо. И это целый комплекс, я думаю, каких-то отдельных качеств человека, которые вызывают уважение и желание, как говорится, им восхищаться, общаться и работать даже в том числе, почему бы и нет. Сегодня принимала участие в благотворительном вечере творчество Пачина. Что ты сегодня делала? Ну, я рекламировала, ходила, показывала одежду, которая сейчас находится на мне. И мне очень понравилось. Я получила море удовольствий. Я запомню этот день на всю свою жизнь. Скажи, пожалуйста, ты часто принимаешь участие в благотворительных проектах? Ну, когда приглашают, тогда и участвую. Как ты считаешь, нужны ли благотворительные акции, благотворительные проекты? Ну, я считаю, что нужны, чтобы люди знали, что есть такая одежда, чтобы, ну, чтобы покупали, чтобы знали, что есть такая хорошая одежда. Часто ли вы предоставляете площадку для подобных мероприятий? Ну, насколько это возможно, настолько и предоставляю. Потому что на сегодняшний день многие рестораторы, они стараются ограничить себя такими подобными событиями. Но я все-таки стараюсь дать молодежи какую-то э, возможность э, проявить себя и дать площадку по такие подобные классные, крутые проекты. А вы сами каким-то творчеством занимаетесь? Нет, я, наверное... Э, в душе может быть творческий человек, но я не пою, не танцую, но для меня это ресторан и бизнес, это даже это творчество, а не бизнес, и поэтому я считаю это творчеством. И создать хорошее предприятие, короткий ресторан, то это творчество. Нелли, сегодня вы организовали такой чудовый благодейный проект, как творчество с Патчином. Скажите, на вашу думку, что это за порукой у ведроджения нации? Я считаю, что залог хорошей, доброй, позитивной нации – это наши дети, конечно же. И чем наши дети будут добрее, веселее, продвинутее во всех отношениях, тем, естественно, и наше поколение будет сильнее, добрее, ну и все отсюда вытекающее. Скажите, а чья была идея такого проекта? Um, идея возникла спонтанно на самом деле и перерождалась несколько раз по ходу самого проекта. Uh, изначально была идея самого фотопроекта, потом мы подумали о том, что uh, ведь дети, которые принимают uh, участие в проекте, они все безумно творческие, талантливые, и в принципе им могло бы uh, пригодиться и ну, быть полезным, uh, иметь вот, в багаже такие uh, сотрудничества с артистами и звездами. Но впоследствии уже, когда мы поняли, что мы можем сделать действительно что-то доброе, позитивное и хорошее, мы решили, что в принципе вот таким творческим тандемом можем дать не только дорогу в будущее нашим деткам, а и помочь деткам, которые требуют такой помощи и нуждаются. Как 
часто ты принимаешь участие в благотворительных акциях? Ну, в последнее время эта тема, она актуальная, и я просто не могу э, это игнорировать, потому что я сам по себе человек э, открытый, добрый, и всегда, когда есть время и возможность, я всегда поддерживаю и детей, и просто благотворительностью занимаюсь. Это хорошо, это добро, и это делает только нас сильнее, лучше. Как ты выбираешь эти акции? Каким присоединяться, каким не? Ну, в первую очередь, если акция, она связана с детьми, то оно как-то даже не требует никаких мотиваций дополнительных, чтобы отказаться или соглашаться. То есть я, если есть возможность детям помочь, то я помогаю всегда, и какой бы формат ни был акции, где бы она ни проходила, и сколько бы она ни, ни длилась просто... Ну, вы знаете, если честно, абсолютно все проекты, в которых я принимал участие, я не пожалею ни про один из них, а сегодняшний, вы знаете, там, где есть дети, там ну, не может быть э, плохих вражений, потому что это, в первую очередь, безпосередность, это, в первую очередь, какая-то душевность, открытость, и, знаете, светло и доброта. И хочется тягнуться до таких проектов, и дуже вдячний людям, которые еще есть такие люди, которые организовывают эти э, благочинные проекты. Хотя, если честно, моя такая более социальная глобальная, позиція. Я за те, щоб не було потреби у нас в країні проводити бодай якісь мінімальні благочинні проекти, щоб у всіх все було, щоб ніхто не хворів і щоб всі були щасливі. І щоб благочинні проекти це була, знаєте, якась така примара з минулого. принимали участие в благотворительном вечере творче с Пачином. Расскажите о ваших впечатлениях. Как тебе работала с такой маленькой красавицей Елизаветой? Здравствуйте. Спасибо огромное. Я на самом деле в безумном восторге от проекта, потому что мне выпала шикарная возможность поработать с такой невероятно красивой, талантливой Лизой, вот, которая просто мало того, что у нее море энергии, позитива, таланта, она заряжает меня этим. И это было просто огромное-огромное удовольствие. Я счастлива, что я тоже поучаствовала в этом проекте, смогла тоже поддержать какой-то части деток. Вот. Я считаю, что такие проекты должны делаться ча чаще, поскольку Дети это наше будущее. Расскажи, пожалуйста, как вы себе подбирали участников или организаторы вам подбирали? Участников подбирали организаторы, но они непосредственно подбирали участников, которые более-менее похожи вот на взрослых артистков. То есть на самом деле я Лизу в какой-то степени вижу отражением себя вот в детстве. Элиза, ну ты такая красотка. Расскажи, пожалуйста, как ты сегодня себя чувствовала на сцене? Это был твой дебют или ты уже участвовала в таких акциях? Я, я чуть-чуть боялась, боялась на сцену стать, уже боялась зрителей, но я потерпела. Ну ты знаешь, ты покорила всех зрителей, просто все в тебя влюбились. Скажи, пожалуйста, часто ты слышишь комплименты в свой адрес? Я, я очень, 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 очень люблю танцевать. А ты можешь нам чуть-чуть спеть маленький отрывочек, что ты сегодня исполняла? Я знаю, он сможет остаться не только взглядом. Тебе ведь так важно знать, что он где-то рядом. Я знаю, что тебе так одиноко, когда рядом нет его. Сердце разделяет на осколки, любишь ты его одного. Все часы есть место прекрасному, а Украина всегда славилась своими талановитыми людьми, которые создают красивое, доброе и вечное. Выдающиеся люди со всей Украины, спортсмены, актеры, певцы, композиторы и общественные деятели объединились в художественный фотопроект «Творча Спадшина», чтобы выразить свою поддержку юным талантам. А с вами были «Светские хроники» и мы ваши ведущие «Дуэт Домино» Рима Федорова и Анна Гомонова. Thank you.